bienvenue au village. Ici Suzanne et aujourd'hui on va apprendre avec Madame Laurel comment faire des chandelles avec de la cire. Alors pour commencer, Madame Laurel a déjà préparé en, euh, de l'eau dans le pot et on a fait bouillir l'eau et après ça, elle a mis de la cire pour la faire fondre. Ah, après elle fait la cire est toute fondue, on le sort du feu, la chaleur. Elle m'a fait une assiette pour faire, la, pour faire les chandelles. Alors on a tout préparé des cordes avec un clou. Le clou est là pour faire la corde aller dans la cire, droite dans la cire. S'il n'y a pas de clou, il n'y a pas de pesanteur et la, et la corde va, va, va rouler. Alors, on prend la corde, on met dans la cire et on enlève. Et et on, on va laisser la cire sécher pour un peu. Pour... On prend nos tours et on va mettre nos cordes avec le clou dans la cire. On attend 10 secondes en chaque fois qu'on met le clou dans la cire pour que ça durcisse. Et on fait vite. On n'attend pas un longtemps dans, dans la cire chaude parce que ça va fondre la couche qu'on avait d'avance. Alors c'est bon juste vite. Si tu avais de l'argent, c'est pour acheter un. Euh, tu fondais la, la cire et tu le, le mettais dans les, les trous là, comme ça. Ça fait sa quatre chandelles et ça dure si ça va. Mm -hmm. Tu as des chandelles beaucoup plus vite que, que le fer, comme ça, que ça, nous autres en faire. Okay. Alors. Alors, ici, c'est des différentes tailles de chandelles Oui, ça dépend du le temps qu'on a utilisé pour les faire. La grosse ici, ça, je pense que ça peut une bonne heure à le faire. Mm -hmm. Et celui-là, une demi-heure. Et nous autres, ben, 10 minutes. <rire> Alors ça prend du temps et de la patience pour faire des chandelles comme ça. Mm -hmm. Très bien. Ben, merci pour ton temps. Et euh, maintenant, on va avoir des belles chandelles qu'on a faites à la main. Au revoir! <musique>